Comerciantes del Mercado San Juan rechazaron una reunión con el director de gobierno municipal Marco Viaña y con Javier Guerrero Rubiera, titular de Vialidad Municipal, porque únicamente querían dejar entrar a 10 personas cuando se tenía el acuerdo de 15 representantes en las oficinas del CONCEP. A las afueras del CONCEP, los funcionarios y locatarios intercambiaron palabras sin llegar a un acuerdo sobre la reunión. Aunque venga la policía acostumbrada a malmatar a la gente. No levantamiento. No levantamiento. Vámonos. Exactamente, vamos a ver. Tiene razón, compadre. Usted pega deditos en el cielo. No, no quieren dejar entrar a nadie y mamá a 10 personas. Es que fue canal 13. Posteriormente se trasladaron al centro de la ciudad en busca de una audiencia, pero encontraron cerrado el Palacio Municipal. Por eso dijeron que las puertas iban a estar abiertas. El Palacio es el pueblo, Estos señores no son unos vivi, no saben atender a la gente. ¿Ah? No se puede, señores. Entonces, ¿a dónde está el gobierno municipal? ¿Dónde está ese, ese doctor Gurría? Gurría, ¿cómo ver? Rodrigo Méndez Cabrera, comerciante del San Juan, informó que buscan que no se realice el desalojo programado que pretenden realizar a los vendedores. Rodrigo Méndez Cabrera, comerciante del Mercado San Juan, el señor Rubiela y este, el otro de... Director de gobierno municipal. Ah, bueno, él... Ahorita acaba de amenazar, amenazar a una compañera que si quieren golpe bajo, nos va a dar golpe bajo. ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que... Mire, ¿cómo es posible que esos funcionarios fifís digan a esta gente? ¿Sí? En, al contrario, nosotros le estamos plasmando en un documento ¿sí? nuestras inconformidades y alternativa de solución. Los inconformes solicitan una mesa de trabajo para encontrar una solución consensuada, además de la remodelación con estacionamiento en la planta alta y todos abajo del mercado. La vendedora de pescado, Solva Sánchez Salgado, denunció que el director de habilidad municipal supuestamente los amenazó que los iba a desalojar por sus huevos. Hubo una junta primero, que dijo el de vialidad y el licenciado que está ahí, que los iban a levantar por sus... ¡Eh! ¡Júntense pues! ¡Nos hicieron el mercado! Fíjate, madre, ¡No quieren no, entrar las mujeres la de la tercera edad! ¡No quieren subir para arriba cargando sus verduras a comprarnos el pescado! ¡Por eso es que nos bajamos! ¡Los caños ya están mal! ¡El mercado está cuarteado! No quiere subir la gente. A eso nos invitaron ellos a una junta. Dijeron, hagan una lista de los que van a entrar a la junta. Y ahorita nada más quieren a 10 personas. En tanto que el director de habilidad municipal, Luis Javier Guerrero Rubiera, dio a conocer que no se dieron las condiciones para la reunión. Con mucho gusto el que trae el tema es nuestro director de gobierno. No son funcionarios los dos, no pueden dar la versión. Con digamos. mucho gusto, yo creo que hay que esperar a que nuestro director de gobierno nos dé el resolutivo. Hoy tenían una no reunión. No se dan las condiciones, eh, siguen usurpando cuestiones que no son, cambian los temas, eh, vemos las mismas caras, estamos para servir. Y estamos aquí, aquí estamos, estamos para servir, pero las condiciones de agresividad no están permitidas. Finalmente Margarita Guzmán Domínguez, secretaria de la CROC, anunció que van a cerrar la carretera de Iba México para demandar solución inmediata a sus peticiones. De Iba México, pues estamos con los introductores, ya basta, que no nos dejen trabajar. Estamos ahora sí como unos grandes, nos tienen como unos delincuentes. Nos ponemos a trabajar dignamente y nos llegan a golpear los policías. Los, golpe, los policías están abusando de su, de, su, de su función que son. Tienen dos funciones. Una